Hello everyone, I hope you're fine. Today we will start reading the book Next Door by Robert Campbell. En esta presentación vamos a abordar el capítulo número uno de este libro por el autor Robert Campbell. The aim, as I mentioned, is that you will be able to read and listen at the same time to the chapter one of the book next door and identify structure from simple present. Si recuerdan, el simple present es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, así que va a ser fácil para ustedes reconocerlo. What is the story about? ¿Cuál es la trama de esta historia? Well, next door is the story of Owen and what happens when a family with a twin brother and sister move next door to Owen's house. Strange things start to happen, and some kids say that the twins, the brother and sister, are not from this planet. So, let's find out together what happens with Owen and their neighbors. Chapter number one. Welcome to my blog. Well, as you saw in the previous slide, the chapter number one is called Welcome to my blog. But first, uh, before reading, we have to check some keywords, very important uh, vocabulary for you to understand better the whole text. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a revisar ahora unas palabras para que ustedes puedan comprender mejor el texto. And this section, the vocabulary section, is divided into five um, sections. The first one is called subject. The subject is the person or object that performs the action. In this section, we have three words. The first one, blog. What is a blog? It's an internet diary. Es un diario o algo que se escribe todos los días, como se hace en español, diario de vida, but this time on the internet. Then we have report, which is uh, a paper with school marks and teacher's comments. Lo que van a buscar los papás y mamás y apoderados a las reuniones para ver cómo le está yendo durante el año. That's a report. Then we have team, and that's a group of people. Very easy. The second section here at the bottom is the adjective section. What is an adjective? It's the word that describes the subject, lo que describe al subject. And here we find two words. The first one, cool, it means good. And last, which is final. The third section in the blue box, we find the verb. What is a verb? The action that is performed by the subject. Es la acción, okay? And here we find two verbs, which is posted. And that's when you write something on the internet, you post it. Yo creo que van a comprender el, el término porque, eh, no lo sé, en Instagram uno postea. Postea fotos, videos. So, in English, you say you posted something. Okay, and tidy, which means make everything clear and um, give some order to a certain space. Okay, then we have the adverb. What is an adverb? It's the word that modifies the verb, adjective, or sentence. In this case, we have one. Uh, adverb that is next door. What is next door? Y también es el título del libro. Is the house beside my house. O la casa a la que se estén refiriendo. Por ejemplo, si un amigo habla de que es la casa next door, es la casa que está al lado de la casa de mi amigo. Ok. Finally, we have a very uh, um, useful expression at the bottom. That it's, I'm mad about. ¿Qué significa I'm mad about? 
Mm, I like it a lot. Cuando decimos I'm mad about, estamos hablando de que nos interesa mucho o nos gusta mucho un tema o tal vez una persona. That's when we say I'm mad about. So let's begin with chapter number one. Welcome to my blog. It says it was posted by Owen on Thursday. Okay, do you remember? Posted. This, this entry of the blog was posted, la postearon, was posted on Thursday. Hi, welcome to my blog. Remember the internet diary. My name's Owen. It's an Irish name, but I'm not from Ireland. I'm from England. I live in a small town in the south of England. My mom says she likes the sound of the name Owen. She's always saying, Owen, make your bed. And Owen, tidy your room. Tidy, put in order, remember? And Owen, you're late for school. The only other Owen I know is Owen Colfer. Owen Colfer's Irish. He's a writer. He's the author of the Artemis Falls book. I love those books. I want to be a writer one day. I really enjoy writing. Uh, actually, I'm starting this blog so I can write every day. My other favorite thing is astronomy. I'm mad about space. ¿Se acuerdan? I'm mad about space. A él le gusta mucho el space. I've got an amazing telescope. And sometimes I spend hours looking at the stars and planets. Do you think there is life on other planets? I do. My dad doesn't understand astronomy. He says I think too much about life on other planets and not about life on this planet. He usually says it when he sees my school report. El report con las marks and teacher's comments. The hero of the Artemis Falls books is a boy genius, but I'm not a genius. I'm good at some school subjects. Science is cool. Science is good for him. I'm good at history, but I'm not good at languages or sports. When we play team sports, sports with a group of people, okay, at school, at the Team captains choose the people they want in their team. I'm usually the last person they choose, the final person, okay? Don't get the wrong idea. I've got friends. There's Mia and there's Mia. And don't forget Mia. Okay, I haven't got a lot of friends, but I think it's good to have one or two real friends and not hundreds of friends who aren't real. Do you know what I mean? Here, at the end of the chapter, there are some questions for you to answer on your own, okay? Para que ustedes reflexionen, unas preguntas. And it says, friends, what do you think about friends? Have you got lots of friends? How many friends have you got? And who is your best friend? Okay, guys, now that you read the first chapter of the book, you can complete this activity. What is this activity? This activity is a crossword. Es un crucigrama. You can complete this in your copy books or you can print this slide. Pueden imprimirlo o copiarlo en su cuaderno. También se les va a dejar un eh, archivo en PDF en la página del liceo para que puedan imprimirlo en PDF y sea más fácil para ustedes. Ok. Uh, this crossword says Let's see how much you know or how much you remember from the book. Complete the sentences using information about the book and the rules of simple present tense. And then fill the crossword with the corresponding word. Hay un ejemplo aquí. Primero, hay que dejar claro. Across is horizontal y down is vertical. 
The example is number one across. It says, in sport teams, Owen is the last person the captains choose. Aquí escogimos la palabra last, tomado desde lo que leímos en el libro. Y vemos que el number one across en el crucigrama tiene four spaces. Por lo tanto, cabe justo la palabra last y así nos damos cuenta que es la palabra correcta. ¿Ok? And you have six sentences across and six sentences down. And, well, that's it with this activity. Okay, I want you to pay attention to these type of questions. Who likes astronomy? ¿Qué me podrían contestar si les pregunto? Who likes astronomy? Where does Owen live? Why does Owen have only one friend? And what does Owen do in his computer? Any ideas? What are the red words, las palabras en rojo, uh, expressing? What are they expressing? Let's see. Bueno. Estas preguntas son las que se llaman WH questions. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen question words, question words, que son what, who, when, where, why, and how. Vamos a ir viendo una por una, ¿ok? What is for asking for a thing or action. Aquí tenemos un ejemplo. The question is, What does Owen do? And the answer is, he writes a blog. Ok, ahí estamos preguntando por una acción, si se dan cuenta. Ok, ya se, se acordarán eh, en, en las primeras clases cuando vimos, eh, por ejemplo, what is your name? Ahí estamos preguntando por una cosa que era el nombre. Right? The next one, who? It refers to person. When you ask for a person, You have to use who. The example says, who likes astronomy? And the answer is, Owen likes astronomy. Okay. The next one, when, is to ask for time. Cuando preguntan por tiempo, por periodos, you have to use when. The question, the example here says, When does Owen go to sleep? Esto no está tomado del libro, pero es para que ustedes vean cómo se usa y para qué se usa. ¿Ok? The answer says, he goes to sleep at 10. Ahí estamos preguntando por un tiempo. ¿Ok? Ok, the next one says, where. Where is to ask for places, por lugares. ¿Ok? The uh, example says, where does Owen live? And the answer is, he lives in England. Pay attention. Pongan atención a cómo se responde en cada una de las preguntas, ¿ok? The next one, the next um, question word is why. ¿Para qué ocupamos el why? It's for asking for reason or purpose. Para preguntar por alguna razón, algún propósito, el por qué, ¿ok? The question The example says, why does Owen have only one friend? And the answer is, because he wants to have only real friends. Remember? And the last one is how. How eh, is, eh, se usa para preguntar por manner, por la manera, por la forma en que algo sucede. The question, the example says, How does Owen feel? Estamos preguntando la manera en que Owen se siente, ¿ok? And the answer says, he feels happy. Aquí abajo hay unos cuadritos, si lo pueden ver, donde está el resumen de la estructura para las WH questions. Si se dan cuenta y se acuerdan, es la misma estructura para las preguntas en Simple Present, solo que se les agrega la a uh, question word when where why how what and who aquí cuando preguntamos por alguien 
eh, se supone que no sabemos quién es el sujeto. ¿Ok? En simple present no sabemos quién es el sujeto, por lo tanto, esta es la estructura. Aquí hay un ejemplo con el verbo study. Who studies English? ¿Ok? Estamos preguntando porque no sabemos a quién nos vamos a referir. Y hay una nota y dice, never ask who study English. Porque como no sabemos quién es el sujeto, ocupamos la regla de la tercera persona singular. ¿Ok? Y para usar el verbo study con what, hay dos posibles preguntas. What do or does I, you, he, she, we, they study? La posible respuesta. Did what do or does I, you, he, she, we, they do? ¿Qué es lo que estudiamos o qué es lo que hacemos? Y ahí está la posible respuesta. Ahora, con lo que ya vimos, con las WH questions, llegó el tiempo de la activity. ¿Ok? Aquí tenemos dos actividades. The first one says, complete the WH question with a suitable question word. ¿Se acuerdan cuáles eran las question words? What, when, who, where, why, and how. El primer example, bueno, el único example que hay, says, mm, do you work? ¿Cierto? Y tenemos que la question word es where. Ahí estamos preguntando el lugar de trabajo. Entonces tenemos dos oraciones que ustedes tienen que completar con what, when, who, where, why, and how. Dependiendo del contexto que les dé la pregunta, ustedes ven con cuál completo. ¿Ok? Number two says, write a WH question in simple present tense for each answer. Aquí en el ítem 2, lo que le damos a ustedes son las respuestas y ustedes tienen que ver qué es lo que se está preguntando. En el ejemplo, en el ejemplo, number one, the answer is she lives in Berlin. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estamos preguntando? Where does she live? Clear? Chicos, eh, importante, las respuestas a estas actividades van a estar en el próximo video del chapter number two. Así que estén atentos, trabajen, hagan los ejercicios para después revisar cómo les fue. Ok, llegamos a la parte del exit ticket. What is an exit ticket? Esto, chicos, lo van a tener que completar en sus cuadernos y esto va a ser el registro de su trabajo eh, de, de cada guía, cada PPT que se les envía. Tienen que hacerlo, ¿ok? ¿De qué se trata el exit ticket? En el exit ticket, ustedes tienen que escribir Three things you learned in this class. Tres cosas que aprendieron en esta clase. Two doubts or questions. Dudas o preguntas que hayan tenido con respecto a esta clase. Y one opinion or appraisal about this class. Una opinión, comentario, sugerencia sobre esta clase. ¿Ok? Esto se les va a pedir de ahora en adelante en todas las guías, PPT, videos que se hagan. Ya, mantengan su registro ordenado siempre en el cuaderno de inglés. And that was all for today, guys. Thank you for reading with me today. And don't forget to follow us in our social networks. Tenemos redes, chicos, para ustedes. Tenemos un canal de YouTube con material para Primero Medio. Y también tenemos un Instagram. Sabemos que ocupa mucho Instagram y de esa manera va a ser más fácil llegar a ustedes. Ok, so please follow us and see you in chapter number two. Goodbye.